o príncipe é diferente. É algo à parte. Tu veste isolado, de certa forma, do mundo exterior. Viver no príncipe é viver uh, sem dimensão temporal. É viver num lugar onde o tempo parou e o tempo não tem assim tanta importância na vida das pessoas como tem uh, na Europa. Por ser tão peculiar, mas por ter também ele elementos fascinantes. Eu, cozinheiro, vejo sempre o mundo através de sabores, através de aromas, através de uh, texturas, daquilo que eu posso colocar na boca e que, e que me dê, de certa forma, algum prazer. Um, o príncipe é muito peculiar nesse aspecto. A chuva é o mar e a terra é, é o pai. É o conjunto que faz com que essa ilha é o que é. É onde tudo cresce e onde tudo basicamente desenvolve-se com uma força que é característica, que é só daqui. O que tu tens no príncipe é, de facto, uma densidade de, de, de árvores bastante grande. Uh, e a riqueza, essencialmente a riqueza do príncipe, vem delas. Vem, tens frutas, elementos aromáticos, folhas extremamente aromáticas. E lá tudo é mais fresco e se fala, e se discute e se observa e se planta, se plantam vidas, se plantam árvores, pois nós nunca cortamos, apenas plantamos. O príncipe é feito de perfumes porque tens épocas de floração várias ao ano, o próprio cacau extremamente perfumado, maracujá, tudo isso são perfumes que consegues inalar quase todo lado no príncipe. A sua paciência é um sonho, um laboratório a céu aberto, é algo que qualquer agrónoma ou pelo menos uma vez ambiram na vida, não há, não há nada melhor do que a sua paciência. O que eu adorava que acontecesse era que esta atenção toda que é hoje em dia dada aos chefes de cozinha e aos bloggers e, e gastrónomos fosse levada para o próximo passo, que para mim é o passo lógico, é que é de ser dada atenção a quem produz a comida que nós realmente comemos. E nos tornamos observadores de tudo o que temos à volta. E o que temos à volta, em muitos casos, somos nós próprios. É como nós vivermos à frente de um espelho. É uma oportunidade para conhecer aspectos e partes da própria personalidade que provavelmente em nenhum lado poderia, poderia acontecer. Podes ignorar e podes aceitar.